多，你看，只有前几天收拾首饰的时候，觉得这副耳环特别的适合你。今天把它拿过来送给你。阿姨，这个太贵重了，我不能要的。哎，那可不行，你知道吗？这是我跟他爸谈恋爱的时候，他送给我的第一份礼物。现在送给你啊，也算是。一代传一代的啊，不行的阿姨，哎，就甭跟我客气了，收着吧啊，听话。嗯，我听舒薇说，您当时也是很有名的小提琴家呢。啊，其实我从小就喜欢音乐，长大后选择了小提琴演奏。本来想着年轻的时候在艺术上要达到一个更高的高度，可后来认识了他爸爸，我也就渐渐的放弃了世界巡演。那您会不会觉得有些可惜啊？啊，你别看他爸现在像个老小孩似的，年轻的时候啊，他严肃着呢。我记着那会儿我世界巡演的时候，他都会连夜熬夜把他的工作做完，很辛苦的陪着我。每次我看到他那么辛苦，也就渐渐的减少了工作。也许这就是一种选择吧。每次我看到他那么心甘情愿的为我付出。突然就觉着，其实其他的一些事情也就不那么重要了。你说是吧，耳朵？孩子，我现在啊不求别的，只求你跟淑薇平安健康，好好的走下去。好了，我们再去逛逛。好啊，干。你都看多久了？不会累吗？真好，你看，这个是我做的几条路线，时间不长，但是周边很多玩的一条路线，你看怎么样？可以啊。那酒店呢？酒店你有没有什么要求啊？你是想住普通的酒店呢，还是有特色的民宿啊？但是我看了一下啊，在景区附近的酒店民宿都太贵了，离景区远一点的吧。虽然便宜，但是就是出行不太方便。你不用迁就我，方便就好。嗯，说好我们一起出去旅行的呀。不能都听我的，你选一个吧，嗯。好吧，那就远一点，环境好一点的。住宿 OK。各位，有件事情。要向大家宣布一下，因为一些我个人的原因，下个礼拜开始，我将前往日本，为期为两年。我们的工作室将照常工作，但是由于这一段时间我没有办法参与任何的制作，所以从今天开始，如果有任何需要我亲手制作的高定制小提琴，将不再接受。时间什么时候恢复？等我从日本回来再说。最后，之前提到的维也纳爱乐乐团小提琴制作订单，我也会正式回绝。老大，这个订单你也不打算接了吗？这，这可是多难得的一个机会啊，可遇不可求啊。你去日本缩减业务，我们可以理解，但是这么重头的订单你就这么放弃了？这也不是你风格呀。我已经决定了。希望你们可以理解。
，过来。嗯，充电。累不累啊？嗯，超级累。想不想吃火锅？还是想回家吃。嗯，好，我们回家吃。嗯，走吧。嗯。<笑>叶大厨，好了没啊？这菜已经够多了，再多就得浪费了。好了好了，快好了。就差一个汤就齐了。诗薇，我们好好谈谈吧。这件事只对你有好处，没有坏处。别干我们的事。你和我爸爸的师徒情谊，你也不在乎吗？我等你的电话，请不要让我爸爸失望，好吗？好了。嗯。这么多肉，吃得完吗？多吃多补啊。你最近工作辛苦，我记得我受伤的时候，你不是也尝顿猪脑给我吗？嗯，多吃多补，这话听着怎么这么像养猪？所以这是食物链嘛，先把我给养肥了，然后再把我给吃了。难怪别人说不要吃太胖，否否则会被宰了吃掉。你才知道，啊，太晚了，吃吧。